हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सी एक्चुअली सी इज बेसिकली डेवलप्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स तो दैट मीन सी क्या है सी इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज डेवलप्ड फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस दैट कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेज सच एज जैसे आपके ड्राइवर्स होते हैं कर्नल्स होते हैं एक्सेट्रा तो सी वॉज डिवेलप्ड बाय डेनिस रिची तो ये आपको क्लियर है सी इज कंसिडर एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो सबसे पहले हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हम सी को किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं तो दैट मीन सी कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज तो सबसे पहले हम लेंगे सी एज अ मदर लैंग्वेज कि हम कई बार वी यूज टू टॉक एज सी एज ए मदर लैंग्वेज भी हम बोलते हैं वाई इट इज कॉल्ड एज मदर लैंग्वेज सी को नॉर्मल क्यों ऐसे कहा जाता है बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे जो मेन लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उसमें से जो सबसे मेन पॉपुलर लैंग्वेज है दैट इज सी राइट फ्रॉम द टाइम इट वाज डेवलप्ड सी हैज बिकम द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब से ये सी डेवलप हुई है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा जो प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज सी इसीलिए सी इज ऑफन रेफर टू एज मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इज पॉपुलरिटी तो दैट मीन्स अपनी पॉपुलरिटी के कारण ही सी को हम नॉर्मली क्या कहते हैं मदर ऑफ द लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज को मेन क्या है कि इसका जो मेन कंसेप्ट था इसका जो मेन कंसेप्ट था कि इसमें जो कंपाइलर्स हैं जे डब्ल्यू एम एस है कर्नल्स है एक्सेट्रा ये सब क्या है रिटर्न इन सी और मैक्सिमम जो अभी भी आप मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है दैट फॉलोज द सेंटेक्स ऑफ सी जैसे आप सी प्लस प्लस देखो जावा सी हैश तो ये सब क्या चीज है ज्यादातर किसके सिंटेक्स को फॉलो अप करते हैं सी को तो दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स द कोर कंसेप्ट और मेन चीज भी और भी क्या है इसमें कि ये जो कोर कंसेप्ट जैसे लाइक एरियज का था स्ट्रिंग्स का फंक्शंस फाइल हैंडली एक्सेट्रा है दैट आर बीइंग यूज्ड इन मेनी लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस जावा सी हैश एक्सेट्रा ये जो चीजों का भी कंसेप्ट है ये कहां से आया हुआ है मेन सी से ही इम्प्रोवाइज हुआ दैट्स वाई हम लोग कई बार वी यूज टू कॉल इट एज मदर ऑफ लैंग्वेजेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स एंड कर्नल्स आर रिटर्न इन सी टूडे आज के टाइम पे भी जितने भी आपके चीजें हैं कंपाइलर्स हैं कर्नल्स हैं दैट आर रिटर्न इन सी दैट्स वाई इट इज ऑल्सो इट्स नोन एज मदर ऑफ लैंग्वेजेस सेकेंडली हम इसको ये भी कहते हैं सी एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हमारी सिस्टम क्या है सॉरी हमारी सी क्या है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिस्टम लैंग्वेज क्यों उसको बोला जाता है बिकॉज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेन क्या चीज होती है विच इज यूज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सी लैंग्वेज इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग जैसे आप एग्जाम्पल मैंने आपको बताया आप ड्राइवर कर्नल्स इस तरह से आपने बिल्ड करना हो इट इज यूजली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेज हार्डवेयर डिवाइसेज जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गए इनको बनाने के लिए यूज किया जाता है जैसे एग्जाम्पल लाइनिक्स का कर्नल जो है वो किस में रिटर्न है वो सी में लिखा हुआ है तो दैट मीन्स हम क्यों ये चीज बोलते हैं कि सी को हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं बिकॉज सी आपका क्या है जर्नल प्रोग्रामिंग सॉरी जर्नल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जर्नल पर्पज क्या होता है विच कैन बी यूज फॉर वेरायटी ऑफ डिवेलपमेंट टास्क मीन्स उसमें आप वेरायटी ऑफ डिवेलपमेंट टास्क कर सकते हो तो जो सी है वो आपका इस वे से डिजाइन है कि आप उसमें वेरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो है डिवेलप कर सकते हो फॉर वेरायटी ऑफ एप्लीकेशन में तो दैट मीन्स सी इज अ जर्नल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is which is was invented by dennis ritchie it is old so called as system programming language because it is useful for writing system programs so that means ye aapko kya provide karta it provides interface between the hardware and the user application jaise ki aapke user applications like jaise compiler hai device ho drivers ho gaye is tarah ki cheezon ke liye linkers samplers extra ke liye अब हम इसी में नेक्स्ट हम सी को एज ए प्रोसीजुलर लैंग्वेज भी कहते हैं अब नॉर्मल आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रोसीजुलर क्या चीज होती है प्रोसीजुलर कैसेप्ट क्या चीज हो गया जिसमें क्या आप करते हो आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक करते हो इनटू फंक्शंस डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा इस तरह में करते हो दैट मीन्स ए जो प्रोसीजर है इट्स नोन एज ए फंक्शन मेथड रूटीन सब रूटीन एक्सेट्रा ए प्रोसीजर लैंग्वेज स्पेसिफाइज सीरीज ऑफ सेट्स फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आप उसमें सीरीज ऑफ जो स्टेप्स होते हैं उसमें आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हो टू सॉल्व प्रॉब्लम तो जो सी है इसको आप क्या कह सकते हो प्रोसीजर लैंग्वेज बिकॉज इन सी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस जो है वो प्रोटोटाइप्स हैं और ये जो आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं ये मस्ट भी डिक्लेयर्ड होते हैं आपको यूज करने से पहले इनको डिक्लेयर करना पड़ता है तो सो वी कैन से प्रोसीजर लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फॉलोज इन ऑर्डर अ सेट ऑफ कमांड्स एक ऑर्डर में जो उ
these editors help user develop programming code using one or more procedural languages okay next hum kehte hain ki aapka jo c hai उसमें कि आपका क्या है दैट मीन सी का प्रोसीजर लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या हो गया कि इसमें आप क्या करते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करते हो टू इन्फॉर्म या टू गाइड कंप्यूटर व्हाट टू डू बाय स्टेप बाय स्टेप तो दैट मीन इट डिपेंड्स ऑन प्रोसीजर मोर स्पेसिफिकली रूटीन्स और सॉफ्ट रूटीन्स एज इट फॉलोज द प्रोसीजर एंड हैंस इट इज इट एडोप्ट द टॉप डाउन अप्रोच सी सी में सी वन सी को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होते हैं ये क्या चीज है इज ए सबसेट ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक अ प्रोग्राम इन टू पार्ट्स और ब्लॉक्स किसी भी चीज को आप पार्ट्स में या ब्लॉक्स में ब्रेक करते हो उसका हेल्प क्या होता है मीन्स वो उससे क्या हो जाता है इजीली छोटे छोटे हिस्सों में कोई चीज जैसे आपने प्रोग्राम एक लिखा है उसमें आपने एक पार्ट में एडिशन लिखा है एक में सब्ट्रैक्शन लिखा है मल्टीप्लीकेशन लिखा है डिविजन लिखा है सपोज करो एडिशन के पार्ट में कोई मिस्टेक आता है तो यू हैव टू चेक ओनली एडिशन पार्ट और यहां आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है एडिशन में टू नंबर किया तो यू हैव टू यू वॉन्ट टू डू थ्री नंबर तो दैट मीन्स आपको जस्ट मॉडिफिकेशन भी किधर करनी है थ्री में एडिशन में सो दैट इट मे इट मे बी इजी टू अंडरस्टैंड मीन्स अगर आप किसी चीज को मड्यूल्स में ब्रेक कर देते हो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो तो आपका जो प्रोग्राम होता है इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है तो आप सी में क्या करते हो वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स हम उसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं फंक्शंस इट मेक्स द प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई तो इसलिए हम सी को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं बिकॉज वाइल्ड सॉल्विंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जैसे आपको मैंने बोला अगर आपके प्रोग्राम्स लंबे होंगे और आपके कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसमें बेटर रहता है कि हम छोटे छोटे हिस्सों में उसमें काम करें तो उससे क्या होगा उसमें डिवाइड जो आपका प्रॉब्लम होगा स्मॉलर मेड्यूल्स में हो जाएगा जिसको आप फंक्शंस कहते हो और जो हर एक फंक्शन होगा वो एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहा होगा एंड एंटायर प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय सिलेक्टिंग सम सच फंक्शंस और स्मॉलर मेड्यूल्स तो इसलिए हम इसको क्या चीज कहते हैं एज अ आपकी स्ट्रक्चर लैंग्वेज इसी में आ जाता है कि सी को समटाइम्स वी यूज टू कॉल इट एज ए मिड लेवल लैंग्वेज ऑल्सो तो सी को मिड लेवल लैंग्वेज क्यों कहती है बिकॉज सी में फीचर हैं बोथ असेंबली लैंग्वेज के दैट मीन्स लो लेवल लैंग्वेज के एंड हाई लेवल लैंग्वेज में सो दैट्स वाई सी जर्नली कार्ड एज मिडल लेवल लैंग्वेज तो जो यूजर है यूजर यूजेज सी लैंग्वेज फॉर राइटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जनरेट्स मेन्यू ड्रिवन कस्टम बिलिंग सिस्टम आप इस तरह से भी कर सकते हो तो जो सी लैंग्वेज है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग सॉरी आपकी लो लेवल लैंग्वेज को और मिडल हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक मीडिएटर एक मिडल लेवल का काम करती है तो दैट मीन्स ये सपोर्ट करती है आपको फोर्थ फीचर लो लेवल के और हाई लेवल के तो जो सी प्रोग्राम सी लैंग्वेज प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू असेंबली कोड इट स्पोर्ट्स पॉइंटर अर्थमेटिक मीन्स लो लेवल बट इट इज मशीन इंडिपेंडेंट जो कि एक फीचर किसका हाई लेवल का फीचर आ जाता है क्योंकि हाई लेवल में क्या होती है आपका सबसे मेन फीचर हाई लेवल का होता है पोर्टेबिलिटी तो वो आपकी इसके अंदर आ जाती है तो लो लेवल में क्या है दैट मीन्स लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू वन मशीन लो लेवल आपकी नॉर्मली एक मशीन पर होती है बट आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसी में किसी चीज होती है पोर्टेबिलिटी तो इसमें जो सी में है ये आपके अगर आप उसको क्या चीज करना चाहते हो आप उसके फीचर्स मीन्स आप उसको चाहे तो लो लेवल मीन्स उसके इंटरनल उस तक भी जा सकते हो और अगर आप उसमें सिर्फ आप चाहते हो कि आप उसको क्या चीज करो कि उसमें सिर्फ आपका जो ऊपर का मेन चीजें हैं जब उसका वर्किंग प्रोसीजर आप सिर्फ वो चीज देखो तो दैट मीन्स आप वो भी कर सकते हो तो दैट मीन्स ये आपका क्या है एज ए मीडिएटर का आपका मिडल पाथ का काम करता है मिड लेवल है मीन्स ये ना तो इतनी लो है कि आप इसमें काम ना कर सको और ना इतनी हाई है कि इसको समझ ना पाओ तो मीन्स ये क्या है इट इज बिटवीन लो एंड हाई तो इसको नॉर्मली वी यूज टू से इट एज ए मिड लेवल लैंग्वेज तो सी आप आपके जो नॉर्मली जर्मन जर्नल पर्पस लैंग्वेज है उसी को हम समटाइम्स उसको मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं उसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं कि बिकॉज इसको हम प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में और ब्लॉक्स में जिसको फंक्शंस की हेल्प से इसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हैं बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको जो चीज होती है उसको हम पूरा शो करके उसको बता के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैथड से और इसी को हम नॉर्मली एक लैंग्वेज को इस तरह को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं बिकॉज इट इज यूज टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के जो चीजें सिस्टम प्रोग्राम्स को बनाने के लिए काम किया जाता है तो इसको ऐसे हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं और इसी को हम नॉर्मली आपकी मदर लैंग्वेज की कहते हैं बिकॉज जो हर मैक्सिमम लैंग्वेज का जो बेस है दैट इज सी तो दैट्स क्लियर टू यू की सी है क्या अब नेक्स्ट इसी में इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अब हम करेंगे सी के फीचर्स क्या है हिस्